நடைப்பயண நாயகன் என்கின்ற அடைமொழிக்கு பொருத்தமான நபர் என்றால் அது மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ வேசாரம் உணர்ச்சி வசப்படுவதில் வல்லவரான வைகோ குறித்து பல செயற்கைய மற்றும் அளப்பரிய சேவைகள் குறித்து இன்றைய மியூம்ஸ் இளைஞர்கள் அறிந்திருக்க வாய்ப்பில் தன் கொள்கையில் விடாப்பிடியாக இருப்பதில் வைகோவுக்கு நிகர் வைகோ மட்டுமே தமிழ் தமிழர்களுக்கான முன்னேற்றம் தமிழர் மறுவாழ்வு குறித்து பல்வேறு போராட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் வழக்குகள் என வைகோ சந்திக்காத விஷயங்களே கிடையாது பல கோடி ரூபாய் லஞ்சகமாக கொடுக்க பல முறை முயற்சித்தும் தோல்வியை சந்தித்தனர் ஸ்டெர்லைட் உரிமையாளர்கள் வைகோ நினைத்திருந்தால் பல கோடி ரூபாயை வாங்கி கொண்டு சொகுசாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் பிரச்சனை ஆரம்பித்த நாள் முதல் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடும் முறை பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் படியேறி வாதாடி வெற்றியும் பெற்றார் இதே போன்றுதான் முல்லை பெரியாறு பிரச்சனை காவிரி பிரச்சனை கூடங்குளம் பிரச்சனை பாலாறு பிரச்சனை என தமிழகத்தின் வாழ்வாதார பிரச்சனைகளுக்கு தன்னை வருத்திக் கொண்டு வெறித்தனமாக போராடுவதில் வைகோ நிகர் வைகோ தான் இவை எல்லாவற்றையும் விட முத்தாய் தமிழின தலைவர் பிரபாகரனை அறிந்த நாள் முதல் தற்போது வரை ஈழத் தமிழர் விடுதலை மற்றும் முன்னேற்றத்திற்காக நாற்பது ஆண்டுகளுக்காக ஒரே கொள்கை பிடிப்புடன் இருக்கும் ஒரே தலைவர் வைகோ மட்டும் என்பது அவரை நன்கு அறிந்தவர்கள் அனைவருக்கும் இது தெரியும் தனக்கு பதவி முக்கியமில்லை என்பதை உணர்த்தும் வகையில் எந்த தலைவரும் செய்ய இயலாத செயலாக தனக்கு கிடைத்த மத்திய அமைச்சர் வாய்ப்பை துச்சமாக தூக்கி எறிந்தார் விருதுநகர் தொகுதி சாதாரண தொண்டனாக இருந்த ரவிச்சந்திரனுக்கு விட்டுக் கொடுத்து எம்பி ஆக்கினார் என்பது வரலாறு இது மட்டுமா தான் எந்த பதவியில் இல்லாத போதும் தனக்காக பதவி கேட்காமல் தன் கட்சியை சேர்ந்த பொள்ளாச்சி கிருஷ்ணன் செஞ்சி ராமச்சந்திரன் ஈரோட்டில் தற்போது வெற்றி பெற்றுள்ள கணேச மூர்த்தி ஆகியோரை எம்பியாகவும் மத்திய அமைச்சராகவும் ஆக்கி அழகு பார்த்தவர் வைகோ இப்படி பதவி மீது தீவிர ஆசை காட்டாத வைகோ தான் பின்னாளில் ராசி இல்லாதவர் சென்டிமெண்ட் இல்லாதவர் என மீம்ஸ் கிரியேட்டர்கள் மற்றும் சில சிலிமிஷக்காரர்கள் உருவாக்கப்பட்டனர் கால சூழல்கள் மீம்ஸ் கிரியேட்டர்கள் பசிக்கு தீனி போடுவதாக அமைந்திருந்தது ஆனால் தற்போது தான் சார்ந்துள்ள திமுக தலைமையிலான கூட்டணிக்கு முப்பத்தெட்டு தொகுதியில் அமோக வெற்றி பெற்று சென்டிமெண்ட்களை உடைத்து வெற்றி கோட்டையை தொட்டுள்ளார் வைகோ அது மட்டுமின்றி ஏற்கனவே கூட்டணி ஒப்பந்தப்படி மாநிலங்களவை உறுப்பினராகி விரைவில் நாடாளுமன்றத்தில் இருபத்தி ஆண்டுகளுக்கு பிறகு காலடி எடுத்து வைக்க இருக்கிறார் வைகோ